हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास ट्वेल्व एन सी इंग्लिश फ्लेमिंगो उसका लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो किशोर होते हैं अडोलसेंट्स जिनको बोलते हैं टीनेजर्स जिनको बोलते हैं वो कुछ विशेष प्रकार की कल्पनाएं करते हैं जैसा आपको पता ही है आ, वैसे तो हर कोई इंसान अच्छा दिखना चाहता है है ना और वो तरह तरह की कल्पनाएं करता है लेकिन चूंकि इस उम्र में जो शरीर है हमारा बॉडी जो है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं है ना तो उनकी वजह से विचित्र प्रकार की कल्पनाएं किशोर किया करते हैं तो इस स्टोरी में दो गर्ल्स हैं एक है सोफ़ी और दूसरी है जैनसी है ना ये दोनों आती हैं पढ़ के आ रही हैं स्कूल से है ना और फिर इनमें बातें होती हैं और ये जो सोफ़ी नाम की बच्ची है ये जो गर्ल है ये एक आयरलैंड के फुटबॉलर हैं ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चित्र ये हैं डैनी कैसी तो इनसे जो है ना मुलाकात करने की डेटिंग होता है ना जैसे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं है ना एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं तो वैसी वो कल्पनाएं करती है तो जो ख्याल विभिन्न प्रकार के ख्याल किशोर करते हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से वो अनरियलिस्टिक होते हैं तो हमें ऐसी प्रकार की जो अनरियलिस्टिक होती है अनरियलिस्टिक का मतलब जो हमारी पहुँच से दूर हैं वैसी कल्पनाएं हमको करने से बचना चाहिए तो ये लिखी है ए आर बार्टन ने ये ए आर बार्टन इज ए मॉडर्न राइटर एक आधुनिक लेखक हैं हु लिव्स इन ज्यूरिक ज्यूरिक जो है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है एंड राइट्स इन इंग्लिश ये इंग्लिश में लिखते हैं इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस इस कहानी गोइंग प्लेसेज में बार्टन एक्सप्लोर्स बार्टन ये खोजने की कोशिश करते हैं द थीम ऑफ अडोलसेंट फैंटसाइजिंग कि जो किशोर होते हैं वो किस किस प्रकार की फैंटसी करते हैं किस किस प्रकार की विचित्र कल्पनाएं किया करते हैं एंड हीरो वर्शिप यस है ना और हीरो वर्शिप यानी जो हीरो होते हैं स्क्रीन हीरोज होते हैं जैसे अपने इंडिया में तो देखो फिल्मों के कितने दीवाने होते हैं सलमान खान आमिर खान है ना और तरह तरह के नए नए हीरोज हैं ठीक है ना तो हीरोइंस हैं तो वो लड़के लड़कियों के क्या होते हैं आदर्श होते हैं आइडियल होते हैं है ना जबकि वो फिल्मों में ही होते हैं असल जीवन का हमें क्या पता उनको वो कैसे इंसान है ठीक है ना तो ये एक तरह से होती है उनके अंदर कि भाई वो विचित्र प्रकार की फैंटसीज देखते रहते हैं और हीरो वर्शिप अब ये जो विदेश हैं वहाँ पे क्या गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है देखने का है ना तो वहाँ पर जो फिल्म फिल्मी हीरो जो होते हैं फिल्म तो क्या वहाँ सीरीज ज़्यादा बनती हैं जैसे सीरीज होती है ना ड्रामा सीरीज है या फिल्म सीरीज हैं उस तरह से और दूसरा जो वो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लोगों के आइडियल होते हैं तो अब हम इसको लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं वेन आई लीव सोफी सैड अब वेन आई लीव जब मैं छोड़ूंगी छोड़ने का क्या अर्थ है यहाँ पे जब मैं स्कूल से पास हो जाऊंगी है ना जब मैं स्कूल से पास होकर बाहर निकलूंगी है ना ऐसे मान लो ट्वेल्थ कर लूंगी यू मान लो आप है ना कॉलेज में जब जाऊंगी कमिंग होम फ्रॉम स्कूल I am going to have a boutique, है ना तो ये दोनों बच्चियाँ जो हैं सोफ़ी और जेंसी ये कहाँ से लौट रही हैं स्कूल से लौट रही हैं और सोफ़ी जेंसी को बोलती है कि जब मैं स्कूल पूरा हो जाएगा तो मैं बुटुक बुटिक खोलूँगी है ना बुटिक क्या होता है जैसे फैंसी स्टोर मान लो आप है ना ठीक है इस तरह का तो मैं बुटिक खोलूँगी जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर जेंसी ने उसके साथ क्या कर रखी हैं उसके हाथों में हाथ डाल रखा है अलॉन्ग द स्ट्रीट गली में वो जा रही हैं लुकड डाउटफुल उससे थोड़ा संदेह होता है है ना क्योंकि देखो बच्चों ये जो दोनों गर्ल्स हैं ये लोअर मीडियम बैकग्राउंड से हैं है ना निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं यानी ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं हैं धन की क्या है कमी है टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट अब जेंसी बोल रही है अरे सोफ इस तरह की किसी चीज को खोलने के लिए भाई पैसा लगता है आई विल फाइंड इट हाँ मैं अरेंज कर लूंगी सोफी सेट सोफी ने कहा स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट गली में बहुत दूर अपनी नजर डालते हुए 
टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच जेंसी बोलती है अरे भाई इतना पैसा बचाने के लिए काफी लंबा वक्त लगेगा वेल well, ठीक है आई विल बी ए मैनेजर देन तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी सोफी बोली ठीक है अगर इतना ज्यादा टाइम लगता है इतना पैसा सेव करने में तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी यस ऑफ कोर्स हाँ ऑफ कोर्स टू बिगिन विद शुरू में मैं क्या बन जाऊंगी मैनेजर बन जाऊंगी टेल आई हैव गॉट इनफ जब तक कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सेविंग ना हो जाए बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा बुटीक होगा वो कितना प्यारा होगा कितना सुंदर होगा वो देखने में कितना अच्छा लगेगा दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ है ना अब देखो ये आपको देखने से लग रहा है कि ये जो जेंसी है ये प्रैक्टिकल है है ना और जो सोफी है वो कैसी है ख्याली पुलाब पकाने वाली लड़की है है ना तो वो कह रही है जेंसी कह रही है सोफ सोफ किसको सोफी सोफ वो तुझे शुरू में मैनेजर नहीं बनाएंगे सीधे ही स्ट्रेट ऑफ यानी तुझे सीधे ही मैनेजर की पोस्ट नहीं पकड़ा देंगे वो आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट सोफी सेट सोफी ने कहा मैं मैरी क्वेंट जैसी दिखूंगी मैरी मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी अब ये एक फैशन डिजाइनर है है ना एक इंग्लिश ब्रिटेन ब्रिटिश फैशन डिजाइनर है ये मैरी क्वेंट तो मैं मैरी क्वेंट जैसी फैशन डिजाइनर बनूंगी आई विल बी नेचुरल और मैं नेचुरल होंगी मैं कुछ बनावट नहीं करूंगी बनावटी नहीं दुखूंगी दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि मेरा जो है वो शुरू से ही बिल्कुल सब कुछ नेचुरल है आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन मेरी जो दुकान होगी मेरी जो शॉप होगी वो शहर में बिल्कुल सबसे अमेजिंग होगी जैसा कि इस शहर ने आज तक नहीं देखी हो जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिके मेलंकली अब जेंसी जो है वो प्रैक्टिकल लड़की है है ना वो कह रही है वो जानती है कि वो दोनों ही ईयर मार्क्ड किसके लिए बनी हुई है बिस्किट फैक्ट्री के लिए बनी हुई है यानी उनको बिस्किट फैक्ट्री में जॉब मिल सकता है अर्थात एक सामान्य जो जॉब है वो ही मिल सकता है यानी ऐसे बड़े बड़े ख्याल वाले जॉब नहीं कर सकते वो थोड़ी उदास हो जाती है मेलंकली यानी उदास हो जाती है ठीक है ना सी विस्ट सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स वो सोचती है कि काश सोफी इस तरह की बातें ना करे क्योंकि इसमें अंत में इसी का ही नुकसान है When they reached Sophie's street, Jancy said. जब वो Sophie की गली में पहुंच गई दोनों Sophie Jancy ने बोला It is only a few months away now. अब हमारे स्कूल खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं Sophie, you really should be. तुम्हें वास्तव में sensible हो जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा sensible हो जाओ ऐसे ऐसे इस तरह की उठपटांग बातें मत सोचो They would, they don't pay well for soap work. अगर तुम इस तरह से किसी फैंसी स्टोर में काम करोगी तो वो कोई अच्छा पैसा नहीं मिलता वहां से है ना वो शॉप वर्क का पेमेंट अच्छा नहीं मिलता है वहां पे क्योंकि वो दुकान वाला कोई दूसरा रखेगा फैंसी स्टोर पे तो वो हल्के फुल्के काम करवाएगा है ना तो उसमें इतना पैसा नहीं मिलता है यू नो दैट तुम्हें तो पता है ये बात योर डैड वुड नेवर अलाउ इट तुम्हारे पापा इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हारे पापा चाहेंगे कि तुम ऐसा जॉब करो जिसमें अच्छा पैसा मिले और फैंसी स्टोर में अगर तुम हेल्पर का काम करोगी तो वहां तुम्हें इतना अच्छा पैसा मिलने वाला नहीं है और एन एक्ट्रेस ये लो जैन सोफी बोल रही है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फिर नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट और हाँ इस एक्ट्रेस बनने में अच्छा पैसा है रियल मनी है इसमें अच्छा पैसा मिलता है ये हाँ एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड और मैं एक्ट्रेस भी बनूंगी और बुटीक को साइड में चलाऊंगी यानी बुटीक का काम भी साइड बाई साइड करूंगी एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम और डू दे एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो फुल टाइम काम नहीं करती थोड़ी देर के लिए है ना कुछ कुछ घंटों के लिए एक्टिंग करती हैं बाकी तो फ्री रहती हैं वो एनी वे दैट और ए फैशन डिजाइनर यू नो तो देखो या तो मैं एक्ट्रेस या फैशन डिजाइनर और देखो कई सारे ऑप्शन उसने बता दिए समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड कुछ ऐसा करूंगी जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो थोड़ा स्पेशल हो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा जटिल हो कुछ अलग तरह की चीज हो मैं ऐसा करना चाहूंगी सोफी ने कहा एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर 
लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन है ना अब उनके घर आ गए है ना तो जैसे इसकी ये ऐसे चल रही थी सड़क पे है ना तो यहाँ पे उसकी गली आ गई सोफी की तो वो और कई बार देखा हुआ आपने इन गलियों में यहाँ गेट लगे रहते हैं है ना तो उसमें ऐसे वो मुड़ जाती है और वो यहीं पे ही सो जेंसी जो है वो बाहर यहीं पे ही खड़ी रहती है हो सकता है थोड़ा बरसात बरसात हो रही होगी है ना तो सी टर्न सोफी मुड़ जाती है इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर ओपन स्ट्रीट डोर में से लिविंग जेंसी स्टैंडिंग जेंसी को खड़ा छोड़ के बरसात में इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई ए बुटिक और बोलती है सोफी कि अगर मेरे पास पैसा हो गया ना तो मैं बुटिक जरूर खरीदूंग खरीदूंगी हो इफ यू एवर कम इन टू मनी इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस ए ब्लैस डिसेंट हाउस टू लिव इन थैंक यू वेरी मच अब वो कह रही है हो If you ever come into money, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तब ना और अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए ना तो तू ऐसा करना हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद के दे देना <laughs> ऐसा वो जेंसी उसको बोलती है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ऐसा उसको बोलती है अब सोफी कहाँ पहुँच जाती है अपने घर पहुँच जाती है सोफी इज फादर वाज स्कूपिंग सेफर्ड स्पाय इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो His plump face is still grimy and sweat marked from the day. अब इसकी इनके घर का स्थिति बताई गई है घर की हालत बताई गई है सोफी के पापा स्कूपिंग सेफर्ड स्पाय है ना अब ये सेफर्ड स्पाय क्या है एक मिठाई है ये एक है ना जिसमें क्या होता है आलू के अंदर और मीट जो होता है ना मीट मांस जो होता है वो बहुत बारीक बारीक कटा हुआ मांस भून के और उसके ऊपर आलू की लेयर जैसे अपना समोसा होता है ना समोसे के अंदर क्या भरा रहता है आलू वगैरह और उस तरह की चीज़ें भरी रहती हैं अंदर आलू मसाला प्याज मसाला है ना तो ये जो सेफर्ड पाई है ये इसमें क्या होता है ऊपर जो लेयर होती है वो तो आलू की होती है और अंदर जो है वो बारीक 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 भुना हुआ मांस भरा रहता है ठीक है ना तो इस तरह का इसको सेफर्ड पाई स्कूपिंग का मतलब हुआ खूब बड़ी बड़ी मात्रा में जिस चम्मच से फूल फूल भर रहा है मुंह के अंदर है ना मनी भर भर के चम्मच मुंह में डाल रहा है वो सेफर्ड पाई <coughs> तो सोफीज फादर वाज स्कूपिंग भर भर के डाल रहे हैं सेफर्ड पाई इन टू हिज माउथ अपने मुंह में एज हार्ड एज ही कुड गो इतना ज़्यादा जितना मुंह में समा जाए हिज प्लम्प फेस उनका मोटा चेहरा स्टिल ग्रिमी अभी भी कैसा है ग्रिमी है डर्टी है एंड स्वेट और पसीने से भरा हुआ है मार्कड फ्रॉम द डे मार्कड फ्रॉम द डे का मतलब है कि अभी भी वो उस चेहरे पे उनके पे जो गंदगी है जो पसीना है वो शो कर रहा है कि दिन में इन्होंने बहुत वैसा मेहनत वाला मजदूरी वाला काम किया है तो देखो मैंने बताया था ना कि ये दोनों कैसे आ, उससे बिलोंग करती हैं ये एक लोअर मीडियम परिवार से है ना निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं जहाँ आय के जो साधन होते हैं इनकम सोर्स जो होती है वो बहुत सीमित होते हैं लिमिटेड होते हैं सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट सी डैड सैड द डैरिक अब ये डैरिक जो है ना ये सोफी का छोटा भाई है हैंगिंग ऑन बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर अब अपने पापा की चेयर पर पीछे लटक रहा है ये है ना कौन डैरिक जो है छोटा डैरिक और ये बोल रहा है पापा देखो इसको ऐसा लगता है कि पैसा जो है पेड़ पर होता है तो वो अपनी दीदी के लिए बोल रहा है सोफी के लिए बोल रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि ये पैसा कहाँ उगता है पेड़ पे उगता है अर्थात छोटे बच्चे भी सब सम, समझते हैं तो इसका मतलब क्या है ये जो लड़की है सोफी ये थोड़ा फैंसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती होगी है ना तरह तरह की मांग करती होगी तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है दे आर मदर साइड उनकी माने लंबी सांस भरी है ना अब लंबी सांस क्यों भरी है अभी आगे आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये घर के सारे काम इन्हें करने पड़ते हैं ठीक है सोफी वाच हर सोफी ने देखा हर हर किसके लिए अपनी माँ के लिए बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक है ना सिंक में कुछ वो क्या कर रही हैं कुछ बर्तन वगैरह धो रही हैं है ना और मुड़ी हुई उन्होंने की पीठ मुड़ रखी है ना जैसे झुक के धोते हैं ना ऐसे यूँ धो रही हैं और वो पीठ का जो उभार है वो नज़र आ रहा है बैक जो वो स्टूप हो रखी है सिंक के ऊपर एंड वंडर्ड और सोफी सोचती है एट द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलीकेट बो विच फासंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स है ना अब आपने देखा होगा कि जो घर में महिलाएं वैसे नॉर्मली तो जो बड़े लोग बड़े लोगों के घरों में होता है कि खाना पकाते समय 
जो महिलाएं होती हैं वो या आपने कभी होटल्स में देखा होगा जो खाना पकाते हैं ना तो वो अपनी जो ड्रेस होती है उसके ऊपर एक अलग से कपड़ा पहन लेते हैं और उसको पीछे स्ट्रिंग्स से बांध देते हैं डोरी से बांध देते हैं जिससे उसके जो एक्चुअल कपड़े हैं वो क्या ना हो गंदे ना हों ठीक है ना तो इस सोफ़ी की मम्मी ने एक ऐसा एपरन पहन रखा है है ना जो है तो वो नॉर्मल कपड़े का लेकिन उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं है ना उसकी जो डोरी है वो आपस में कोई फैंसी बैंड से बंधी हुई है ऐसे मान लो ठीक है ना तो वो इनकॉन्ग्रिटी है उसके अंदर यानी वो जो एपरन है वो साधारण है बिल्कुल है ना डोरी जो है वो भी बिल्कुल साधारण है लेकिन जो डोरी में क्लिप लगा रखी है वो क्लिप बहुत हाई फाई फैंसी है तो वो उससे मैच नहीं हो रही है इन कौन, इन उसमें लग रही है द डेलीकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक बैक है ना अब उसकी माँ की उतने इतनी सुंदर सी डेलीकेट डेलीकेट नाजुक सी दिखने वाली बो लगा रखी है बो का मतलब क्या है वही पिन मान लो है ना उसको जोड़ने वाली जो एपरन है ना उसकी स्ट्रिंग्स को ठीक है और बैग कैसी है उनकी क्रुकड है है ना पीठ कैसी हो रखी है कुबड़ जैसा निकल रहा है उसमें है ना तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उन पर ये चीज़ें क्या नहीं कर रही हैं मैच नहीं कर रही हैं है ना यानी दिखावा तो है पूरा लेकिन व्यवस्था कुछ अलग तरह की है द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकंड इन द विंडोज बाहर अंधेरा हो चुका है खिड़कियों में से अंधेरा दिख रहा है एंड द स्मॉल रूम और जो छोटा घर है वाज स्टीमी वो पूरे घर में स्टीम हो रखी है जैसे भाप होती है ना वैसे हो रखी क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन घर में नहीं है किससे फ्रॉम द स्टोव है ना स्टोव जो होता है ना वो जैसे उससे चलता है कैरोसिन वगैरह चलता है उस तरह का कोई स्टोव होगा एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वाशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर अब उनके जो घर है है ना उसमें स्टीमी हो रखा है वो है ना द, जो स्मॉल रूम है छोटा सा जो कमरा है वो स्टीमी हो रखा है उसके अंदर भाप सी हो रही है धुआं का धुआं सा कुछ हो रहा है स्टोव की वजह से और क्लटर्ड हो रहा है यानी सामान यूं ही ऊट पटांग पड़ा हुआ है है ना और किसकी आवाज़ें आ रही हैं क्लटर यानी आवाज़ आ रही है हैवी ब्रीदिंग बहुत तेज तेज सांस लेने की मैन मैन कौन है वही उसके पापा जो है वो और वो वेस्ट पहन रखी है उन्होंने बनियान में बैठे हुए हैं एट द टेबल टेबल पर एंड और डर्टी वाशिंग्स है ना जो गंदे कपड़े हैं वो गंदी चीज़ें हैं वो पाइल ढेर हो रखी हैं इन द कॉर्नर कॉर्नर में है ना तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें एक बड़ा उदासी भरा सीन बना रही हैं सोफी फेल टाइटनिंग इन हर थ्रोट सोफी को ऐसा लगता है जैसे मेरा गला भिज रहा है गला दब रहा है ऐसी माहौल को देख के सी सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जी ऑफ वो अपने भाई जी ऑफ को देखने के लिए चली जाती है तो अब देखो इसमें कौन कौन हो गए तो सोफी के पापा हो गए एक सोफी का भाई हो गया डायरेक्ट सिर्फ सोफी की मम्मी का जिक्र आया और अब किसका जिक्र आया है सोफी के भाई जी ऑफ का ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर वह फ्लोर पर घुटने टिका के बैठा हुआ था इन द नेक्स्ट रूम अगले कमरे में टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल टिंकरिंग का मतलब होता है सर्विस करना है ना सर्विसिंग टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल अपनी मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को कुछ सर्विस कर रहा था वो ओवर सम न्यूज पेपर किस पे बिछा के न्यूज पेपर बिछा रखा है उसने नीचे क्या बिछा रखा है न्यूज पेपर बिछा रखा है स्प्रेड फैला रखा है ऑन द कारपेट कारपेट के ऊपर ही वॉज थ्री ईयर्स आउट ऑफ स्कूल उसको स्कूल से बाहर आए हुए तीन वर्ष हो चुके हैं एन अप्रेंटिस मैकेनिक और वो एक प्रशिक्षु मैकेनिक है कहीं से ट्रेनिंग ले रहा है अभी ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी और उसे अपने काम की वजह से शहर के दूसरी ओर बहुत दूर उसे जाना पड़ता है ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ अब वह काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलमोस्ट ग्रोन अप हो गया है एंड शी सस्पेक्टेड एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ और जो सोफी है वो उसके एरियाज ऑफ लाइफ को सस्पेक्ट करती है कि इसकी जीवन में क्या चल रहा है 
अबाउट विच सी न्यू नथिंग जिसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है अबाउट विच ही नेवर स्पोक जिसके बारे में वो कभी बताता नहीं है तो सोफी जो है वो सोचती है कि काश क्या पता इसकी कोई जीवन में कोई लड़की वगैरह है या नहीं है इसकी किसी से फ्रेंडशिप है या नहीं है ऐसा वो कुछ सोचने की कोशिश करती है ही सैड लिटिल एट ऑल वो बहुत कम बोलता है जो जे ऑफ है वो है ना एवर वॉलेंट्री स्वेच्छा से खुद अपनी मर्जी से वो बहुत कम बोलता है अगर कोई पूछता है तो ही जवाब देता है वर्ड्स हैड टू बी प्राइज आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड है ना उससे शब्द निकलवाने पड़ते हैं जैसे कि जमीन में से हीरे जवाहरात निकालने पड़ते हैं बहुत ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से तो ऐसे ही उसे मुश्किल से शब्द खुलवाने पड़ते हैं एंड सी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस और सोफी को उसकी जो साइलेंस है उससे थोड़ी जेलसी होती है ईर्ष्या होती है जलन होती है वैन ही वाज नॉट स्पीकिंग इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर जब वो बोल नहीं रही हो बोल नहीं रहा होता है तो सोफी सोचती है कि इसका दिमाग कहीं और चल रहा है या किसी लड़की के बारे में सोच रहा है आउट देयर इन द वर्ल्ड एक ऐसे संसार के बारे में सोच रहा है इन दोज प्लेसेस उन स्थानों के बारे में सोच रहा है सी हैड नेवर वीन जहाँ पे वो कभी गई नहीं है हो सकता है ये कहीं घूमने फिरने की ऐसे स्थान पिकनिक है ना डेटिंग वाले एरिया वहाँ के बारे में सोच रहा हो वेदर दे वर ओनली द आउट लाइंग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है ये जहाँ के बारे में सोच रहा हो वो दूर है ना जहाँ रह रहे हैं उसके आउट लाइंग डिस्ट्रिक्ट हों बाहर के जिले हों ऑफ द सिटी शहर से और प्लेसेस या ऐसे स्थान हो बियॉन्ड इन द सराउंडिंग काउंट कंट्री कंट्री जो उसका सराउंडिंग कंट्री कंट्री इसको बोलते हैं टाउन एरिया को बोलते हैं ना तो उसके आसपास के एरिया के बारे में सोच रहा हो हु नो हु न्यू कौन जाने क्या सोच रहा है जे ऑफ दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अनोन टू हर है ना तो ये सारी चीज़ें वो बस खुद ही कल्पना कर किया करती है है ना और उसके लिए एक विशेष प्रकार की फैसिनेट है ना उसके लिए एक अमेजमेंट पैदा हो जाता है क्योंकि वो सारे के सारे स्थान उसके लिए अननोन हैं एंड रिमेंड आउट ऑफ हिस्स रीच हर रीच और वो उसकी पहुंच से क्या है बाहर हैं तो वो भी अपने मनी मन सोचती है कि काश मैं भी ऐसे स्थानों पे जा पाऊं जहां पे ये जाता है मेरा भाई पर हैप्स दे आर वर ऑल्सो पीपुल एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपुल ऑफ होम ही नेवर स्पोक It was possible, though he was quiet and did not make new friends easily. शायद ये ऐसे स्थान हो Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. है ना ये चुप जो रहता है मेरा भाई हो सकता है ये ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा हो जो बहुत दूर रहते हों exotic हों बहुत दूर रहते हों interesting लोग हों Whom he never spoke, है ना जिनके बारे में उसने कभी नहीं बोला हो It was possible, ये भी संभव है दो he was quiet and did not make new friends easily, कि वो नए फ्रेंड्स आसानी से नहीं बनाता है तो ये दरअसल क्या है लड़की जो है ना तरह तरह की कल्पनाएं किया करती है सी लॉन्ग्ड टू नो देम वो चाहती है कि मैं उनसे दोस्ती करूँ मेरे जो जी ऑफ है इसके फ्रेंड से मैं दोस्ती करूँ सी विस्ट She could be admitted more deeply into her brother's affections. वह कामना करती है कि वह अपने भाई के प्रेम जो है है ना उसमें और ज़्यादा गहरे से प्रवेश कर जाए है ना उसको कॉन्फिडेंस में ले ले एंड दैट समडे और इस वजह से किसी दिन ही माई टेक हर विद हिम वो उसे अपने साथ घुमाने ले जाए दो देयर फादर फॉरवेड इट यद्यपि उनके पापा ने इस बात के लिए मना कर रखा था एंड जी ऑफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन और जियो जी ऑफ ने भी इसके बारे में कभी अपनी राय व्यक्त नहीं की थी सी न्यू वह जानती थी ही थॉट हर टू यंग कि वो मुझे बहुत छोटा समझता है अभी एंड सी वाज इम्पेशेंट जबकि वो क्या है बड़ी अधीर हो रखी है घर से बाहर निकलने के लिए बाहर की दुनिया में देखने के लिए सी वाज ए कॉन्सियस ऑफ ए वास्ट सी वाज कॉन्सियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर वह कॉन्सियस है है ना जागरूक है इस बाहर विशाल संसार के बारे में जो उसके लिए वेट कर रहा है एंड सी न्यू इंस्टिंक्टिवली और वह अनुभूति से ऐसा जानती है दैट सी वुड फील एज 
एट होम देयर कि वो अगर बाहर जाएगी तो उसे घर जैसा ही महसूस होगा उसे कोई परेशानी नहीं होगी इन द सिटी उस शहर में विच हैड ऑलवेज बीन हर होम जो हमेशा उसका घर रहा है इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल वो जो नई नई जगह हैं वो बड़े जोर शोर से उसका क्या कर रही हैं इंतजार कर रही हैं उसके आने का ऐसे वो इमेजिन कर रही है सी सो हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जी ऑफ अब वो ऐसी कल्पना करती है कि वो जी ऑफ के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है राइड कर रही है ही वो न्यू उसने नए अब देखो अब तक आपने थोड़ा सा बोरिंग का सा वो पढ़ा होगा अब थोड़ा सा वापस इंटरेस्टिंग आएगा है ना तो ये देखो बेटा बाहर की वो है ना विदेश के लोगों के द्वारा लिखी हुई चीज़ें हैं तो थोड़ा सा हमारे से ऐसे ही कनेक्ट हो पाती हैं लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा सा लगा फिर थोड़ा ठीक आ जाएगा ठीक है तो ही वोर न्यू उसने नई साइनिंग ब्लैक लेदर्स पहन रखी है लेदर की जैकेट पहन रखी है एंड सी ए येलो ड्रेस और सोफी ने एक येलो ड्रेस पहन रखी है विद ए काइंड ऑफ केप उसमें एक प्रकार का केप है एक लूज जैकेट सी है दैट फ्लू आउट बिहाइंड जो बाइक पर चलते समय पीछे उड़ रही है लहरा रही है जैसे हवा से पीछे की तरफ उड़ती है ना वैसे देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम ऐसी कल्पना करती है वो कि मेरे को फिल्मी स्टाइल में देख के रोज लोग जो हैं तालियां बजा रहे हैं और खड़े होकर मेरा अभिवादन कर रहे हैं अब वापस से जी ऑफ की बात पे आ गए ही सेट फ्राउनिंग वो थोड़ा गौर से देख रहा है फ्राउनिंग का मतलब क्या होता है गौर से देखना एट द ऑयली कंपोनेंट उस ऑयली कंपोनेंट तेल का लगा हुआ ग्रीस लगा हुआ कंपोनेंट है उस मोटरसाइकिल का ही क्रेडिल्ड जिसे वो झुला रहा है इन हिज हैंड्स अपने हाथों में कभी एक हाथ में करता है कभी दूसरे हाथ में करता है उसको एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल मानो कि वो मोटरसाइकिल का जो पार्ट है वो कोई गूंगा जानवर है एंड ही वाज विलिंग इट टू स्पीक और वो माना उससे बात करने की कोशिश कर रहा है आई मैट डैनी कैसी सोफी सैड सोफी ने कहा मैं डैनी कैसी से मिली थी अब देखो ये डैनी कैसी कौन डैनी कैसी कौन है ये आयरलैंड का एक फुटबॉलर है बहुत सेलिब्रिटी है ही लुकड राउंड राउंड एब्रप्टली उसने अचानक से एकदम मुड़ के देखा वेयर कहाँ मिली तुम उससे इन द आर्केड आर्केड का मतलब होता है जैसे पोर्च होता है ना ऐसे गे, कोई गैलरी होती है और ऊपर से वो कवर्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं आर्केड बोलते हैं है ना जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं और उसके आगे बरामदा होता है कवर्ड बरामदा ऐसे फनीली इनफ बड़े फनी तरीके से इट इज नेवर ट्रू ये सच नहीं हो सकता जी ऑफ बोला आई डिड टू मुझे भी ऐसा ही लगा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये सच नहीं है लेकिन मैं डैनी कैसी से मिली यू टोल्ड डैट अच्छा तुमने डैड को डैडी को बताया तुमने ये बात कि तुम डैनी कैसी से मिली शी शुक हर हैड उसने अपना सिर हिलाया चेसनड एट हिज अवेयरनेस अन अवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स और वो ऐसे जताना चाह रही है जी को कि तुम ही वो व्यक्ति हो पहले व्यक्ति हो जिससे मैं अपने सीक्रेट्स शेयर करती हूँ तो मैं बताओ पापा को ये बात क्यों बताती आई डोंट बिलीव इट जी ऑफ कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं करता दे आर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ क्लोथ्स एंड रोसीज बिंडो अब ये कह रही है सोफी के मैं वहाँ रोसीज बिंडो पर कपड़े देख रही थी है ना ये कोई शॉप होगी मॉल में कोई शॉप होगी वहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी वैन संबन के कि वहाँ पर कोई आया एंड स्टूड बिसाइड मी और मेरे पास आके खड़ा हो गया एंड आई लुकड अराउंड और मैंने मुड़ के देखा एंड हु शुड बी इट बट डैनी कैसी और वो कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसी ही था ऑल राइट right, अच्छा ये बताओ वॉट डज ही लुक लाइक कैसा दिखता है वो ओह कम ऑन यू नो वॉट ही लुक्स लाइक तुम्हें तो पता ही है वो कैसा दिखता है क्लोज टू आई मीन जी ऑफ कहता है मेरे को मतलब ये है कि लगभग कैसा दिखता है वो किसके जैसा दिखता है वेल well, ही हैज ग्रीन आइज अब सोफ सोफी कहती है उसकी हरी आँखें हैं जेंटल आइज बहुत प्यारी प्यारी आँखें हैं एंड ही इज़ नॉट सो टॉल और वो इतना बड़ा भी नहीं है जितना आप सोचते हो उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है सी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट अब वो मन में सोच रही है कि काश मैं उसके दांतों के बारे में और कुछ वर्णन कर पाती लेकिन वो इसके अगेंस्ट डिसाइड करती है और अपन 
इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है नहीं तो वो दांतों के बारे में भी बता देती है उसके दांत कैसे हैं देयर फादर हैड वास्ट वैन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल ऑफ सोप है ना अब उसके पापा काम पैसे आए थे तो आपने देखा था पिछली उसमें पहले कि वो उनके शरीर गंदा हो रहा है चेहरे पर पसीने आ रहे थे और वो वो उसको मिठाई खा रहे थे वो ठीक है ना सेफर्ड पाई खा रहे थे अब उन्होंने नहा लिए हैं वो उसके पापा जो हैं देयर फादर हैड वास्ट वैन ही केम एन जब वो अंदर आए वो नहा चुके हैं एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी और अब उनका चेहरा और जो बाहें हैं वो शाइनी हो गई हैं और पिंक हो गई हैं पिंक दिख रही हैं और उसमें से उनके पापा में से किसकी साबुन की खुशबू आ रही है ही स्विच डाउन द टेलीविज़न उसके पापा ने टेलीविज़न चालू कर लिया टॉस्ट वन ऑफ लिटिल डायरेक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर अब उसकी चेयर पे जो छोटा डायरेक्ट था उसका एक जूता पड़ा हुआ था उस जूते को वो फेंक देता है किसके ऊपर सोफ़ा के ऊपर एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट और घुर्रा के है ना कुछ बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पे बैठ जाता है उनका फादर सोफी मैट डैनी कैसी जी ऑफ सेट जी ऑफ ने अपने पापा को कहा कि सोफी डैनी कैसी से मिली सोफी रिगल्ड वेयर सी वाज सिटिंग एट द टेबल जहां पर टेबल पर बैठी हुई थी सोफी सोफी वहीं पर ही सिमट गई हर फादर टर्न हिज हैड ऑन हिज थिक नैक उसके पापा ने उनकी मोटी गर्दन थी उस पर अपना सिर मोड़ा मोड़ा टू लुक एट हर सोफी को देखने के लिए हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडेन और वो बड़ी वैसे देख रहे थे बोले यार पागल है ये कामिर कैसे मिली होगी ये उनको विश्वास नहीं हो रहा है ना जैसे थोड़ा सा डिसडेन का मतलब क्या होता है विश्वास नहीं होता और रिस्पेक्ट नहीं है हमारे प्रति किसी के मन में तो वो डिसडेन है ऐसा करते ना है कहाँ मिली होगी ये इस तरह से इट इज़ ट्रू जी ऑफ सेट जी ऑफ बोला ये सच है अब उसके पापा कहते हैं आई वंस न्यू ए मैन एक बार मुझे आई वंस न्यू ए मैन एक बार मैं एक ऐसे आदमी को जानता था हु हैड नॉन टॉम फिनी जो टॉम फिनी को जानता था वो पापा उसका ऐसी बात का ऐसी बात से ही जवाब दे रहा है कि हाँ मैं भी मैं भी एक ऐसे आदमी से मिला था जो किससे मिला था डैनी कैसी से उसे टॉम फिनी से मिला था वो कहता था कि मैं टॉम फिनी से मिला हुआ हूँ ये भी क्या है एक इंग्लिश फुटबॉलर हैं टॉम फिनी कि मैं किससे मिला था टॉम फिनी से मिला था हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविज़न उसके पापा टेलीविज़न की तरफ मुंह करके बोले बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो लेकिन ये बहुत पहले की बात है तो एक तरह से वो उन्होंने मजाक में टोंट मार दिया यू टोल्ड अस जी ऑफ सेड हाँ तुमने ये बात हमको पहले ही बताई थी कैसी माइट बी दैट गुड समे अब जी ऑफ कहता है कैसी भी एक दिन टॉम फिनी जैसा ही बन जाएगा उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट अब सोफी बोलती है नहीं उससे भी अच्छा बन जाएगा और वो तो बेस्ट ही है इफ ही कीप्स हिज हैड अब उसके पापा बोलते हैं अगर वो अपना दिमाग ठिकाने रखे तो है ना इफ ही कीप्स हिज हैड ऑन हिज शोल्डर अब ये टू कीप हिज हैड ऑन हिज शोल्डर का मतलब क्या होता है कि दिमाग ठिकाने रखना कि अगर उसने अपना दिमाग ठिकाने रखा तो 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 वो बन जाएगा टॉम फिनी जैसा नहीं तो ये जो नए लड़के होते हैं ना ये बहुत जल्दी चढ़ते हैं और बहुत जल्दी ही जल्दी ही उतर भी जाते हैं इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली है ना अगर ये लोग इसकी अच्छी तरह से क्या करेंगे देखभाल करेंगे जो फुटबॉल टीम वाले हैं तो ही वो कुछ कर पाएगा ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज इन दिनों उसके पापा बोलते हैं यंगस्टर जो होते हैं जो लड़के लोग होते हैं इनके लिए बहुत सारे भटकाव के साधन भी होते हैं यानी ये बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं रास्ते से ही विल बी ऑल राइट ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री सोफी कहती है वो तो बिल्कुल हमेशा ठीक ही रहेगा है ना उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है वो तो हमेशा ऑल राइट right रहेगा और वो अभी संसार की सबसे बेस्ट टीम्स में कंट्री इस देश की हमारे देश की सबसे बेस्ट टीम में वो शामिल है ही इज़ वेरी यंग यट और अभी भी क्या है वो बहुत छोटा है है ना ही इज़ ओल्डर देन आई एम है ना अब वो कहता है जी ऑफ कहता है अब ये सोफी बोलती है कि वो अभी बहुत कम उम्र का है लेकिन जी ऑफ कहता है मेरे से तो बड़ा है वो ही इज़ ओल्डर देन आई एम टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम सोफी बोल रही है कि हाँ वो फर्स्ट टीम के लिए यूनाइटेड की जो फर्स्ट टीम है उसके लिए वो वास्तव में बहुत छोटा है यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी 
अब वो जी ऑफ कहता है तुम इस तरह से आर्ग्यू नहीं कर सकती हो इसने उससे कॉन्फिडेंस ना इतने कॉन्फिडेंस से ही इज़ गोइंग टू बाय ए शॉप सो ही सैड फ्रॉम द टेबल टेबल पे बैठी हुई सोफी बोलती है कि वो एक शॉप खरीदने जा रहा है हर फादर ग्रिमेक्ट वेयर हैड यू हियर दैट है ना उसके फादर ने थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए बोला तुम्हें कैसे तुमने कहाँ सुना सुनी ये बात कि वो दुकान खरीदने जा रहा है तुमसे कम मुलाकात हुई उसकी ही टोल्ड मी सो उसने मुझे बताया तो सोफी कहती है हाँ उसी ने मुझे बताया डैनी कैसी नहीं मुझे बताया ही मटर्ड समथिंग इन ऑडिबल उसने मन ही मन कुछ मुँह मुँह में कुछ हल्का फुल्का सा ऐसे बुदबुदाया धीमी सी आवाज़ में इन ऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर और अपने आप को चेयर में बिठा लिया यानी चेयर के अंदर बैठ गया धस गया दिस अनोदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज तुम्हारी ये वापस से तुमने फेंकना शुरू कर दिया अपनी बेटी को बोलता है वो देखो तुमने अपनी ये वाइल्ड स्टोरीज वापस से शुरू कर दी तुमने वापस से फेंकना शुरू कर दिया सी मैट हिम इन द आर्केड जी ऑफ सेट जी ऑफ बोला ये दैनिक कैसी से आर्केड में मिली थी एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन ना और अपने पापा को बताया कि ये सब कैसे हुआ वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लोड ऑफ ट्रबल हर फादर सैड एग्रेसिवली उसके फादर ने गुस्सा होते हुए बोला कि वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लोड ऑफ ट्रबल इन दोनों तुम ज़्यादा ही उड़ने लगी हो है ना इस तरह से तुम अपने आप को परेशानी में डाल लोगी थोड़ा जमीन पर रहो ज़्यादा उड़ो मत ऐसा बोला जी ऑफ नोज इट इज़ ट्रू डोंट यू जी ऑफ अब वो बोलती है सोफी कहती है जी ऑफ को पता है ये सच है क्या नहीं है जी ऑफ ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू अब उसके जी ऑफ कहता है कि ही डोंट वो पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है दो ही वुड लाइक टू हालांकि वो इस पर विश्वास करना चाहेंगे लेकिन उन्हें तुम्हारी इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं है द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वेड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बिनीथ थ्री ऑफ देम ऑफ यंग आयरिस प्रोडिगी कैसी प्रोडिजी कैसी है ना अब जैसे देखा होगा आपने जो लड़के लड़कियां होते हैं जो है ना अकेले रहते हैं या उनका अलग से जो कमरा होता है तो उसमें फिल्मी हीरोइनों के हीरोज के है ना और फुटबॉलर्स के यानी जो भी उनके जो आइडियल होते हैं उनके वो फोटोज बड़े बड़े लगा के रखते हैं तो जो टेबल लैम्प है वो एक येलो लाइट डाल रहा है उसके ब्रदर के बेडरूम की दीवार पर और उसके अक्रॉस उसके उधर एक लार्ज पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड फर्स्ट यूनाइटेड क्या है ये फुटबॉल की टीम है उसका फर्स्ट टीम का टीम स्क्वाड का पहली जो टीम की जो ग्रुप है उसका एक फ़ोटो लगा हुआ है एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स विनीत और उसके नीचे एक पंक्ति लगी हुई है कलर्ड फोटोग्राफ्स की थ्री ऑफ देम जिनमें से तीन फोटो किसके हैं उसी यंग आयरिस प्रोडिगी प्रोडिजी के हैं प्रोडिजी किसको बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने कम उम्र में ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो और वो कौन है कैसी ठीक है ना तो दीवार पे पहले तो क्या एक बहुत बड़ा उस पूरी कंप्लीट टीम का फोटो लगा हुआ है और नीचे फिर छोटे छोटे फोटो इस तरह से और लगे हुए हैं और उनमें से तीन फोटो किसके हैं डैनी कैसी के ही हैं प्रोमिस यू विल टेल नो वन सोफी सैड मुझे वादा करो तुम किसी को बताओगे नहीं ये वाली बात सोफी ने जी से कहा नथिंग टू टेल इज देयर इसमें बताने की क्या बात है प्रोमिस जी ऑफ जो मैं जी ऑफ वादा करो डैड डैड वुड मर्दर मर्डर मी डैड मुझे मार ही देंगे नहीं तो ओनली इफ ही थॉट इट वॉज टू वो मारेंगे तब जब वो इसको सच मानेंगे प्लीज जी ऑफ क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल अब वो कहता है हे भगवान सोफी तुम अभी स्कूल में हो है ना थोड़ा बच्चों की तरह रहो कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स पता है तुम्हें तुम अब मिलने का मतलब क्या है कि वो ऐसा जताने की कोशिश कर रही है ये जो सोफी है कि डैनी कैसी मुझे प्यार करता है है ना तो वो कह रहा है सोफी अभी तुम स्कूल में हो है ना ऐसे अभी बड़ी बड़ी बातें मत सोचो तुम्हारी अभी उम्र क्या है और कैसी के लिए पता है लड़कियों की कोई कमी नहीं है उसके पीछे लड़... उस पर लड़कियाँ मरती हैं है ना ढेरों सारी लड़कियाँ उसके लिए तैयार हैं तुम अभी स्कूल में हो तुम ऐसे फालतू के जो है ना ख्याली पुलाब मत पकाओ फिर 
नो ही डज नॉट सोफी कहती नहीं नहीं उसके पास इतनी लड़कियां नहीं है उसके ऊपर मरने वाली हाउ कुड यू नो दैट तुम्हें कैसे पता ही जियड वह थोड़ा चिल्ला के थोड़ा गुस्से से बोला ही टोल्ड मी दैट्स हाउ उसने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी में मैं ही हूं अकेली और कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं है एज इफ एनी वट एज इफ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट अच्छा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि कोई आदमी किसी लड़की को ऐसे कहेगा ऐसी बात बोलेगा तो जे ऑफ भी समझ रहा है कि ये बिल्कुल पागल लड़की है येस ही डिड हाँ उसने मुझे बताया था ही इज़ नॉट लाइक दैट वो ऐसा एरा गहरा नहीं है बहुत अच्छा है ही इज़ क्वाइट वो बिल्कुल शांत है नॉट एज क्वाइट एज दैट अपेरेंटली है ना क्लियरली वो इतना क्वाइट नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो इट वॉज नथिंग लाइक दैट जे ऑफ ऐसा कुछ नहीं था जे ऑफ आई इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट मैं ही पहले उससे बोली थी वैन आई सो हु इट वाज जब मुझे पता चला कि वो डैनी कैसी है आई सेड मैंने कहा एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो एंड ही लुकड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज और वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ एंड ही सेड और उसने कहा येस दैट इज राइट हाँ ये सही है मैं ही डैनी कैसी हूँ एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम और मैं जानती थी कि ये वही है बिकॉज ही हैड द एक्सेंट क्योंकि उसकी बोली का लहजा भी वैसा ही था यू नो लाइक वैन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न जैसा जब उसका इंटरव्यू लिया गया था टेलीविज़न पर जैसी उसकी आवाज़ आ रही थी वैसी ही सेम उसकी आवाज़ उस समय भी आ रही थी सो आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ इसलिए मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए पूछा कि मुझे आप एक ऑटोग्राफ दे दीजिए फॉर लिटिल डायरेक्ट मेरे छोटे भाई डायरेक्ट के लिए बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन तो ना तो उसके पास ना ही मेरे पास कोई पेन था या पेपर था सो देन वी जस्ट टॉक डेबिट इसलिए हम हमने थोड़ी देर बातें की अबाउट द क्लोथ्स एंड रोसीज विंडो रोसीज विंडो में रोसी का जो जो स्टोर था उसकी उसमें हमने आ, क्या करी थोड़ी सी कपड़ों के बारे में बातें की ही सीम्ड लोनली वो बिल्कुल अकेला मैं लग रहा था आफ्टर ऑल इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड है ना वो बहुत आयरलैंड से यहाँ चल के बहुत लंबी दूरी तय करके आया था एंड देन और तब जस्ट एज ही वॉज गोइंग जब वो ज, जैसे ही जा रहा था ही सैड उसने कहा इफ आई वुड केयर टू मीट हिम कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नेक्स्ट वीक आओगी ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन अगर तुम नेक्स्ट वीक मुझसे मिलने यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा ऑफकोर्स आई सेड आई वुड मैंने कहा हाँ पक्का मैं आपसे मिलने आऊँगी एज इफ ही वुड एवर सो अप अब ये जियोफ बोल रहा है अच्छा माना कि वो आएगा ही सचमुच यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू अब तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो गया ना क्या नहीं है तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही ड्रैग्ड हिज जैकेट उसने अपनी जैकेट खींच ली विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस जो थोड़ी सी चमकीली भड़कीली थी और शेपलेस थी कोई प्रेश वैश नहीं हो रखी थी उसमें फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर चेयर के पीछे से उसने वो अपनी जो जैकेट थी वो खींच ली उठा ली एंड पुस्ड हिज आर्म्स इन टू इट और उसमें अपनी बाहें डाल दी जैकेट के अंदर सी विस्ट ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपियरेंस सोफी सोच रही है कि काश ये मेरा भाई खुद का थोड़ा सा ख्याल रखे थोड़ा सा सुंदर दिखने के दिखने की कोशिश करे कितना अच्छा हो विस्ट ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स काश ये अपने क्लोथ्स का थोड़ा सा कपड़ों का थोड़ा ख्याल रखे तो देखा ना कि ये फैशनेबल है ये लड़की जो है ना फैशन ज़्यादा करती है है ना तो इसको शर्म आती है अपने भाई को ऐसे साथ में देखते हुए क्योंकि वो वैसे ही रहता है केयरलेस तरीके से रहता है तो वो ऐसा करी काश ये अपने कपड़ों का थोड़ा ख्याल रखे ही वॉज टॉल विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस वो लंबा है और मजबूत काला चेहरा है हैंडसम सी थॉट और ये हैंडसम भी है ऐसा वो सोचती है इट्स अनलाइक इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड उसने कहा मुझे ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही है ये बिल्कुल अनलाइकलीस्ट है यानी ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि ऐसा हो सकता है ऑन सैटरडे शनिवार के दिन दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज अब क्या है वो हर शनिवार अक्सर मैच देखने के लिए जाया करते थे तो उन्होंने शनिवार को 
आ, अपना जो वीकली पिलग्रमेज था पिलग्रमेज ऐसे उसको बोलते हैं जैसे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लेकिन यहाँ पर वही है जो आ, एक तरह से आ, गेम देखने गए हैं टू वॉच यूनाइटेड यूनाइटेड का मतलब क्या है गेम देखना है ना स्पोर्ट्स जो है ना उसका फुटबॉल का मैच देखना ये टीम है यूनाइटेड सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डायरेक वेंट डाउन नियर द गोल सोफी उसके पापा और छोटा डायरेक जो है वो गोल के पास बैठे जी ऑफ एज ऑलवेज और हमेशा की तरह जो जी ऑफ था वो वेंट विद हिज मेट्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ हायर अप थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान पे बैठा यूनाइटेड वॉन टू नील यूनाइटेड दो जीरो से जीत गई टीम एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल और दूसरा गोल किसने किया था कैसी ने किया था ए ब्लैंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिस जीनियस वो भोलेपन इनोसेंस भोलेपन का और जीनियस का महान गुणों का एक तरह से ब्लैंड है संयोग है वो गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया वो दो जो बड़े डिफेंडर्स थे जो रोकने के लिए तैयार खड़े हुए थे है ना उनको पार कर जाता है राउंड उनको थोड़ा दूर से इस तरह से यहाँ वो खड़े हुए हैं तो ऐसे यूँ उनको पार कर जाता है ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी कॉर्नर पेनल्टी कॉर्नर के पास में किनारे विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास और उसके सोफी के फादर जो हैं वो चिल्ला के बोल रहे हैं पास करो पास करो बॉल को एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोल पे गोल कीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स और झिझकते हुए गोल कीपर को एक डजन जो यार्ड है है ना गज एक दर्जन एक दर्जन गज की दूरी से ही उसको पीटते हुए उसको हराते हुए उस हेजिटेंट गोल कीपर को सोफी ग्लोड विद प्राइड आफ्टरवर्ड्स जी ऑफ वाज एक्सटेटिक है ना तो ये किसने कर दिया गोल डैनी कैसी ने गोल कर दिया है ना तो ए ब्लैंड ऑफ इनोसेंस एंड जीनियस यूनाइटेड बॉन टू नील यूनाइटेड जो है वो दो जीरो से जीती कैसी ने गोल किया सेकंड गोल वो भोलेपन का और आयरिस जीनियस का ब्लैंड है दुर्लभ संयोग है और वो कैसे किया उसने गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया पेनल्टी एरिया के पास दो जो उसको रोकने के लिए अपोजिट टीम के जो दो खिलाड़ी खड़े हुए थे उनको पार करते हुए है ना और विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास जबकि उसके फादर उसको क्या कर रहे थे चिल्ला के बोल रहे थे कि पास करो पास करो एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम डजन यार्ड्स है ना और हेजिटेंट गोलकीपर को दर्जनों दूर से हराते हुए उसने गोल कर दिया सोफी के चेहरे पर चमक आ गई गर्व की आफ्टरवर्ड्स जी ऑफ वाज एक्सटेटिक जबकि उसके बाद जी ऑफ था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया आई विस ही वॉज एन इंग्लिश मैन सम वन सेड ऑन द बस जब वो बस से लौट रहे हैं तो किसी ने कहा कि काश ये डैनी कैसी इंग्लिश मैन होता अंग्रेज होता क्योंकि अभी वो कहाँ का रहने वाला आयरलैंड का रहने वाला है आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप लिटिल डायरेक्ट टोल्ड हिज मदर वैन सोफी ब्रॉट हिम होम जब सोफी उसे घर लेके आ गई है ना छोटे डायरेक्ट को तो डायरेक्ट अपने अपनी मम्मी से बत, मम्मी को बताया कि इस बार आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा हर फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट उसके जो फादर थे वो पब चले गए थे पब किसको बोलते हैं शराब की दुकान पर शराब पीने चले गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए पार्टी करने के लिए वॉट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग जैनसी सेड नेक्स्ट वीक अब अगले वीक जैनसी उसे मिलती है तो वो पूछती है उसे अच्छा तुम बताओ क्या कह रही थी तुम What about? About what? अब सोफी कहती है किसके बारे में Your जी ऑफ टोल्ड अवर फ्रेंक यू मैट डैनी कैसी तुम्हारे जी ऑफ ने जैनसी बोलती तुम्हारे जी ऑफ तुम्हारे भाई जी ऑफ ने हमारे मेरे भाई फ्रेंक को बताया था कि तुम डैनी कैसी से मिली थी This was not an inquisition, just जैनसी being nosy. ये एक तरह से प्रश्न नहीं था है ना कि भाई सिंपल कोई प्रश्न पूछ रही हो जैनसी बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैनसी जो है ना थोड़ी सी उसके अफेयर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो बट सोफी वाज स्टार्टर्ड लेकिन सोफी चौंक गई ओह दैट अच्छा वो जैनसी फ्रॉन्ट जैनसी थोड़ा सा घूर के देखती है उसको सेंसिंग सी वाज कवरिंग और ये महसूस करती है कि वो कुछ छिपा रही है यस दैट हाँ वही 
वेल यस अच्छा हाँ आई डिड हाँ मैं उससे मिली थी यू नेवर डिड जेंसी एक्सक्लेम जेंसी बोली लेकिन तुमने कभी बताया तो है नहीं तुमने कभी बताया नहीं मुझे सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड सोफी जमीन की ओर घूरने लगती है डैमन दैट जे ऑफ और जे ऑफ के ऊपर उसको गुस्सा आता है कि जे ऑफ भी कितना पागल है दिस वॉज ए जे ऑफ थिंक ये जे ऑफ को खुद के पास रखने की बात थी नॉट ए जेंसी थिंक जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल ये तो कुछ स्पेशल चीज़ थी उसे छिपा के रखने चाहिए थी जस्ट बिटवीन दैम ये तो मेरे और जे ऑफ के बीच की बात थी इस पागल जेंसी को बचाने की बताने की कहाँ जरूरत थी समथिंग सीक्रेट ये तो कुछ सीक्रेट जैसी चीज़ थी इट वॉज नॉट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल ये जेंसी को बिल्कुल बताने जैसी बात नहीं थी टेल गॉकी जेंसी गॉकी का मतलब पागल है ना इस बेवकूफ जेंसी को बता दो तो क्या होगा समथिंग लाइक दैट इस तरह की चीज़ उस जेंसी को बता दो तो एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट तो ये सारे पड़ोस में फैला देगी डैमन दैट जे ऑफ ये जे ऑफ के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है वॉज नथिंग सेक्रेट इसको कुछ भी हमारी आपस की बातचीत पवित्र नहीं लगी जो अपने पास ही रख लेता उसको इट इट्स इट्स ए सीक्रेट मीन टू बी अब वो बोलती है सोफी ये एक सीक्रेट है मानो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक सीक्रेट है आई विल कीप द सीक्रेट मैं ऐसो सीक्रेट ही रखूंगी सो यू नो दैट तुम्हें पता ही है मैं किसी को नहीं बताती आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी मैं किसी को नहीं बताने वाली थी ये बात दे आर There will be a right old rope if my dad gets to hear about it. तो हमारे घर में वही पुराना कलेस हो जाएगा अगर मेरे पापा को ये बात पता चल गई तो जैनसी ब्लिंक जैनसी अपनी आँखें मिचमिचाने लगी ए रो झगड़ा हो जाएगा आई हैड हैव थाट ही वुड बी चफ्ड एज एनी थिंग जबकि मैं तो सोच रही थी कि ऐसी किसी चीज़ पर तो तेरे पापा बहुत खुश होंगे सी रियलाइज दैन दैट जैनसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट तब उसको पता चल गया सोफी को कि जेंसी को हमारी डेट के बारे में पता नहीं चला है है ना कि हम डेटिंग करने जा रहे हैं हम हम वापस से मुलाकात करने जा रहे हैं हम अपना प्यार बढ़ाने के लिए डेट पे जा रहे हैं जी ऑफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट जी ऑफ ने इसे इस बारे में नहीं बताया हमारी डेट के बारे में नहीं बताया कि मैं और जो डैनी कैसी है वो डेटिंग करने वाले हैं हम आपस में वापस से प्यार की मुलाकात करने वाले हैं सी ब्रीद मोर इजीली उसने काफ़ी अच्छे से सांस ली थोड़ा शांति की सांस ली सो जी एफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल तो आफ्टर ऑल जी एफ ने उसे बचा लिया ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल वो मुझ में आफ्टर ऑल विश्वास तो करता है आफ्टर ऑल समथिंग माइड बी सेक्रेट कुछ चीज़ तो पवित्र होनी चाहिए कुछ सीक्रेट होनी चाहिए हर किसी को बताने लायक नहीं होती है इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ अब सोफी बोल रही है जेंसी से कि बस एक छोटी सी बात थी मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा डैनी कैसी से मैंने ऑटोग्राफ मांगा बट वी हैड नॉट हैड एनी पेपर और पेन लेकिन हमारे पास दोनों के पास कोई पेन और पेपर नहीं था सो इट वॉज नो गुड इसलिए हम इसको आगे ना बढ़ा पाए इस बात को अर्थात जो है ना ऑटोग्राफ नहीं ले पाए हाउ मच हैड जी ऑफ सेड अच्छा तुम्हें जी ऑफ ने कितना बताया जीसस हे गॉड ओ गॉड आई विस आई हैड बीन देयर मैं सोचती हूँ काश मैं उस स्थान पे होती ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट मेरे डैड जो है वो इस पर कभी विश्वास नहीं करते यू you नो know, What a misery he is. तुम तो जानती हो वो कितने गुस्सेल हैं But the last thing I need is. लेकिन मैं ये बहुत कम चाहती हूँ अर्थात मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ Is क्वीज of people round our house. कि लोग हम लोगों की कतार हमारे घर के आगे लग जाए Asking him मेरे पापा से पूछें आके लोग आके मेरे पापा से पूछें What is all that? All this about Danny कैसी कि ये Danny कैसी वाला चक्कर तुम्हारी बेटी का और Danny कैसी का क्या चक्कर है लोग आ आके मेरे घर पे पूछें मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती और मेरे पापा उससे क्या हों इरिटेट हों ही वुड मर्डर मी अगर ऐसा होगा तो वो मुझे क्या कर देंगी मर्डर ही कर देंगी एंड यू नो हाउ माई मदर गेट्स वेन दे आर जीरो और तुम्हें तो पता ही है जब हमारे घर में झगड़ा होता है तो मेरी मम्मी की स्थिति क्या हो जाती मेरी मम्मी पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाती है जेंसी सैड हस्ट You can trust me, सोफ so, you know that. जेंसी बोलती है 
है ना कि तुम मेरे ऊपर क्या कर सकती हो विश्वास कर सकती हो मुझे बता दीजिए अपना सीक्रेट आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय कैनल अब वो डेटिंग की कल्पना करती है ये सोफी जो है कि डैनी कैसी मुझसे मिलने आएगा और ये एक ऐसे लवर पॉइंट पे चली जाती है जहाँ पे जो प्रेमी युगल होते हैं वो मिलते हैं तो जब अंधेरा हो जाता है शाम हो जाती है सी वॉक बाय द कैनल वो नहर के पास पास जाती है अलोंग ए सेटल्ड सेल्टर्ड पाथ एक ऐसा रास्ता है जिसपे ऊपर टिन डला हुआ है टिन शेड डला हुआ है लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स और बस उसमें प्रकाश के कहाँ से आ रहा है उन लैम्प्स की रोशनी का प्रकाश आ रहा है फ्रॉम द हार्ट अक्रॉस द वाटर एक डॉक है है ना डॉक किसको बोलते हैं जैसे इस ऐसे समझ लो घाट होता है ना जैसे जहाँ पे ये नाव वगैरह आके रुकती हैं तो वहाँ पे कुछ लैम्प हार्फ है ना हार्फ है ये हार्ट नहीं है डब्ल्यू एच ए आर एफ हार्फ तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है घाट पे बल्ब लगे हुए हैं लैम्प्स लगे हुए हैं वहाँ से एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी और जो शहर की भीड़ भाड़ है चिल्पो है वो यहाँ दूर दूर तक नहीं है वाज मफल्ड एंड स्टेंट वो रुकी हुई है एबसेंट है और दूर दूर तक शांति ही शांति है इट वाज ए प्लेस ये एक ऐसा स्थान था सी हैड ऑफन प्लेड इन वैन सी वाज ए चाइल्ड जहाँ पर वो अक्सर खेलती थी जब वो बच्ची थी दे आर वाज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सॉलिटरी एल्म ये एल्म एक पेड़ होता है पर्णपाती पेड़ होता है जिसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं पतझड़ के टाइम पे और तो ये एक अकेला एम एल्म का पेड़ है उसके नीचे एक बेंच लगी हुई है वे आर लवर समटाइम्स केम जहाँ पर प्रेमी जो जोड़े होते हैं वो अक्सर आते हैं कभी कभी आते हैं सी सेट डाउन टू वेट वो वहाँ पर इंतजार करने के लिए बैठ जाती है इट वॉज द परफेक्ट प्लेस ये बहुत परफेक्ट स्थान था सी हैड ऑलवेज थॉट इसके बारे में उसने हमेशा सोचा था फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड इस तरह की मुलाकात के लिए फॉर दोज हु विस्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व जो लोग चाहते हैं कि कोई दूसरे लोग उनको न देखें नोटिस न करें वो यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं सी न्यू ही वुड अप्रूव वह जानती थी कि ये जगह डैनी कैसी को पसंद आएगी फॉर सम वाइल कुछ देर तक वेटिंग इंतजार करते हुए सी इमेजिन हिज कमिंग वह इमेजिन करती है कि वह आ रहा है डैनी कैसी आ रहा है सी वास्ड अलॉन्ग द कैनल वो कैनाल की ओर देखती है सींग हिम कम आउट ऑफ द सेडोज कि वो छायाओं के बीच में से कहीं से निकल के आ रहा है झुरमुट में से निकल के आ रहा है पेड़ों में से इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट और उससे मुलाकात करने के बाद वो कितनी एक्साइटेड होगी उसकी वो कल्पना कर रही है नॉट अनटिल सम टाइम हेड एलेप्स्ड डिड सी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आई दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग तो कुछ देर तक तो वो ऐसे ही सोचती रहती है कि वो आया अब आया अब आया अब निकला इधर से अब आया है ना फिर कुछ देर बाद वो बैलेंस करने लगती है कि शायद वो ना आए इस विचार को बैलेंस करने लगती है हे आर आई सेट मैं यहाँ बैठी हुई हूँ सी सेट टू हर सेल्फ अब ये खुद मन में सोच रही है वो अपने आप से कहती है विसिंग डैनी वुड कम ये विश करते हुए कि डैनी यहाँ आएगा विसिंग ही वुड कम एंड वो यहाँ आएगा ऐसा विश करते हुए एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग और टाइम को गुजरता हुआ वो महसूस करती है आई फील द पेंग्स ऑफ डाउट अब मेरे मन में कुछ संदेह के दर्द उठ रहा है स्टरिंग इन साइड मी जो मेरे अंदर क्या कर रहा है मेरे अंदर घुमड़ रहा है है ना डाउट का जो दर्द है वो फील कर रही हूँ मैं आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम मैं उसके लिए देखती हूँ इधर उधर लेकिन अभी भी उसका कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है आई रिमेंबर जी ऑफ सेंग मुझे याद आता है जी ऑफ कहते हुए ही वुड नेवर कम कि वो कभी नहीं आएगा एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी वेन आई टोल्ड देम और जब मैं उन लोगों को ये बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा आई वंडर वॉट आई विल डू मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँगी वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डज नॉट कम अगर वो नहीं आया तो मैं उनको क्या बोलूँगी बट वी नो हाउ इट वाज लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा मामला ऐसा ही है मेरा डैनी का मामला बड़ा स्पेशल है डैनी एंड मी डैनी और मैं दैट इज़ द मेन थिंग यही मेन बात है अब वो अपने मन को समझाती है कि और क्या सोच रहे हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है ये डैनी और मेरा मैटर है हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव 
है ना अब वो मन को समझा रही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसको तुम क्या कर सकते हो इसके बारे में लोग सोचेंगे तो सोचेंगे ही बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट लेकिन ये सब मुझे थोड़ा निराश भी कर रहा है दिस नोइंग ये जानकर आई विल नेवर बी एबल टू शो देम देवर रॉन्ग टू डाउट मी कि मैं उन लोगों को कभी ये नहीं दिखा पाऊंगी कि उनका जो डाउट था वो गलत था ये वो जो मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे वो डाउट क्या था गलत था ये मैं उनको नहीं दिखा पाऊंगी शी वेटेड उसने इंतजार किया मेजरिंग इन दिस वे तोलते हुए इस तरह से द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर जो बदलाव उसकी थिंकिंग में आ रहे हैं उनको वो देख रही है ऑब्जर्व कर रही है रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग इतनी जल्दी आदमी हार भी तो नहीं मानता है नाउ आई हैव बिकम सैड अब मैं अब ये सब वो सोच रही है खुद अब मैं थोड़ी दुखी हो गई हूँ सी थाट वह सोचती है एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी और ये बोझा ढोना कितना कठिन है दिस सैडनेस ये दुख ढोना कितना कठिन है सिटिंग हेयर वेटिंग यहाँ पे बैठ इंतजार करते हुए बैठ कर इंतजार करते हुए एंड नोइंग ही विल नॉट कम और यह जानते हुए कि वो नहीं आएगा आई कैन सी द फ्यूचर मैं भविष्य देख पा रही हूँ एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन और मैं इस बोझ से कैसे जीऊँगी आगे ये भी मैं सोच रही हूँ दे ऑफकोर्स विल डाउट मी वो लोग भी मेरे ऊपर संदेह करेंगे एज दे ऑलवेज डाउटेड मी क्योंकि उन्होंने तो मेरे ऊपर हमेशा ही संदेह किया है बट I will have to hold up my head. देखो देखो बड़ी विचित्र लड़की है ये <laughs> अभी भी कह रही है लेकिन नहीं मैं अपना सिर गर्व से ऊंचा रखूंगी रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज कि ये हमारा मामला कितना पर्सनल है ऑलरेडी आई एनविसेज पहले से ही मैं ये इमेजिन करती हूँ द स्लो वॉक होम कि मैं धीरे धीरे घर जाऊंगी एंड जी ऑफ डिसअपॉइंटेड फेस और जी ऑफ को जब पता चलेगा कि वो नहीं आया तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा उसका चेहरा निराश हो जाएगा वैन आई टेल हिम जब मैं उसे ये बताऊंगी ही डिड नॉट कम कि वो नहीं आया दैट डैनी वो डैनी एंड देन ही विल फ्लाई आउट तब वह एकदम से बाहर निकल जाएगा एंड स्लैम द डोर और धड़ से दरवाज़ा बंद कर देगा गुस्से में बट वी नो हाउ इट वाज लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा और डैनी का मामला कितना स्पेशल है कितना आत्मीय है वो मुझे प्यार करता है मैं उसे प्यार करती हूँ I shall tell myself सेल्फ मैं मेरे से कहूँगी डैनी और मी बस मैं और डैनी हमारा ये पर्सनल मैटर है इट इज़ ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस अरे ये दुख जो है ये निराशा जो है ये बड़ी कठिन चीज़ है सी क्लाइम्ब द क्रम्बलिंग स्टेप्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ द स्ट्रीट अब उनकी ये लोअर मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनकी गलियाँ भी ऐसी टूटी फूटी हैं क्रम्बलिंग यानी टूटी फूटी टूटी फूटे जो सीढ़ियाँ हैं उनसे वो गली में चढ़ती है आउटसाइड द पब पब के बाहर पब किसको बोलते हैं शराब खाना है ना जो बार होता है सी पास्ट हर फादर्स बाईसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल वो देखती है कि उसके पापा की पब के बाहर जो शराब की दुकान है उसके आगे उसके पापा की दीवार के सारे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है लगी हुई है एंड वाज ग्लैड वो खुश होती है कि चलो पापा तो कम से कम मैं पहुंचूंगी तो वहाँ घर पे नहीं मिलेंगे ही वुड नॉट बी देयर मैन सी गॉट होम जब वो घर पहुंचेगी तो वो मिलेंगे नहीं तो ये अच्छी बात है एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी अब वही पुरानी बातों को ही वो फिर वो वापस से याद करती है एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी कैसी नहीं हो अर्थात आप डैनी कैसी ही हो ना कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोसीज कमिंग थ्रू द आर्केड है ना अब वो वापस से ऐसा सोचती है कि वो आर्केड में से निकल रही है उस बाजार का जो मैं वो है क्या नाम है गैलरी है उसमें से निकल रही है और वो अपने आप को कहाँ महसूस कर रही है कि मैं रोसीज जो कपड़े की शॉप थी उसके आगे हूँ ही टर्न्स वह मुड़ता है रेडनिंग साइटली उसका स्लाइटली उसका चेहरा थोड़ा सा शर्म से लाल हो जाता है येस दैट इज़ राइट हाँ मैं यही ये सही है कि मैं डैनी कैसी हूँ अब वो कहती है आई वॉच यू एवरी वीक मैं तुम्हें हर सप्ताह देखती हूँ विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स मेरे भाई के साथ और मेरे पापा के साथ मैं मैच में तुम्हें देखती हूँ वी थिंक यू आर ग्रेट हम सोचते हैं कि तुम बहुत महान खिलाड़ी हो ओह वेल नाउ अच्छा अब दैट्स वेरी नाइस बड़ी अच्छी बात है आप मेरा गेम देखते हो आई वंडर मैं सोचती हूँ आई वुड माइंड आई वंडर मैं सोचती हूँ वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ क्या प्लीज़ आप एक ऑटोग्राफ साइन करोगे 
हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज यूर ओन वो सोचती है कि उसकी आँखें और मेरी आँखें एक ही एक ही लेवल पर हैं हिज डोज इज फ्रैकल्ड फ्रैकल्ड का मतलब होता है जैसे ये जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं ये धूप में भी खेलते हैं पसीने भी आते हैं इनको तो ऐसे जैसे और ये गोरे भी हैं तो इनके नाक पे सन सूरज की वजह से क्या पड़ जाता है कुछ निशान से पड़ जाते हैं तो उसको फ्रैकल्ड बोलते हैं एंड टर्नस अप वर्ड स्लाइटली और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है उसकी नाक एंड वैन ही स्माइल्स और जब वो मुस्कुराता है ही डज शो शाइली तो वो मुस्कुराता भी बड़े सर, शर्मीले अंदाज में है एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन और जब वो मुस्कुराता है तो उसके जो दांत हैं वो बाहर दिखने लग जाते हैं और उनके बीच में क्या है गैप है हिज आईज आर ग्रीन उसकी आंखें हरी हैं एंड वेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू और जब वो तुम्हारी ओर देखता है तो ये सब वो इमेजिन कर रही है कल्पना कर रही है इट सीम्स टू सिमर है ना तो ऐसा लगता है कि वो उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं शिमर कर रही हैं चमक रही हैं ग्लो कर रही हैं दे सीम जेंटल वो बड़ी नम्र प्रतीत होती हैं बड़ी जेंटल प्रतीत होती हैं ऑलमोस्ट अफ्रेड ऐसी लगती हैं जैसे कि उनमें कुछ डर है है ना जैसे कि बड़ी कोमल हैं बहुत ही नाजुक है मुलायम है लाइक ए गैजलीज जैसे कि हिरन जो होता है ना हिरन हिरन की आँखें होती हैं बड़ी प्यारी सी नम आँखें होती हैं वैसी ही नम आँखें उसकी हैं एंड यू लुक अवे और तुम दूर देखने लग जाती हो यू लेट हीज आइज रन ओवर यू ए लिटिल है ना तुम उसे अपने चेहरे पर उसकी आँखें डालने देती हो अर्थात तुम है ना अपनी चेहरे अपनी नज़रें कहीं दूर कर लेती हो जिससे सामने वाला तुमको देख सके अच्छी तरह से क्योंकि अगर पहली बार अगर किसी से मुलाकात होती है है ना तो अगर हम आँखों में आँखें डालते हैं तो वो थोड़ा नीचे कर लेता है अपनी आँखों को तो वो खुद जान के क्या करती है कहीं दूर देखने लग जाती है दूसरी तरफ जिससे कि वो उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके एंड देन यू कम बैक टू फाइंड दैम और फिर तुम वापस अपनी आँखों को ले आती हो है ना वापस से आँखों से उसकी आँखों को मिला लेती हो स्लाइटली ब्रीदलेस और तुम पाती हो कि वो थोड़ा सा ब्रीदलेस हो रखा है यानी वो थोड़ा सा एक्साइटेड है एंड ही सेज और वो कहता है आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल मुझे लगता है मेरे पास पेन है ही नहीं यू रियलाइज यू हैव नॉट इधर तो मैं महसूस होता है कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है तो ये सब उसकी इमेजिनेशंस हैं माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से तुम कहती हो मेरे भाई को बहुत दुख होगा इस बात का कि मैं ऑटोग्राफ उसके लिए नहीं ले पाई एंड आफ्टरवर्ड्स और उसके बाद यू वेट दे आर अलोन इन द आर्केड तुम इंतज़ार करती हो वहाँ आर्केड के अंदर फॉर ए लॉन्ग वाइल थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग वेयर वहीं पे खड़े होकर वेयर ही स्टूड जहाँ पे वो खड़ा हुआ था रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस उसकी प्यारी सी मधुर आवाज़ को याद करते हुए द शिमर उसकी आँखों की चमक को याद करते हुए ऑफ ग्रीन आइज नो टॉलर देन यू वो आपसे बड़ा नहीं है आपके बराबर का है नो बोल्डर देन यू वो आपसे द बोल्ड भी नहीं है आपके बराबर बोल्ड है द प्रोडी द प्रोडिजी है ना वो लिटिल स्टार है ना होनहार स्पोर्ट्स पर्सन द इनोसेंट जीनियस बहुत ही भोला भाला जीनियस इंसान द ग्रेट डैनी कैसी तो ये सब उसकी कल्पना है एंड सी सो इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे और वो फिर वापस से अगले सैटरडे को ये सब कुछ देखती है लास्ट सैटरडे को दोबारा से देखती है सो हिम घोस्ट पास्ट द लम्बरिंग डिफेंडर्स है ना वो वापस से सैटरडे को कहाँ जाते हैं पिछले सैटरडे को मैच देखने के लिए जाते हैं कि वो घोस्ट पास्ट घोस्ट पास्ट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से है ना द लम्बरिंग डिफेंडर्स डिफेंडर्स वही अपोजिट टीम के जो बचाने के लिए गेंद को रोकने के लिए होते हैं लम्बरिंग का मतलब वो कन्फ्यूज है एक तरह से है ना हर्ड द वो सुनती है हर्ड द फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार लोग कैच दे आर ब्रीथ वो अपनी सांस रोक के सांस रोक रोक लेते हैं एज ही होवर्ड मोमेंटली जैसे ही वो एक क्षण के लिए है ना उस बॉल को थपथपाता है मोमेंटली एक क्षण के लिए बॉल के ऊपर होवर करता है है ना उसके ऊपर उसको नीचे ज़मीन में आ, ये फुटबॉल है ना तो क्या करता है उसको जैसे थप 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 ऐसे करते हैं ना इस तरह से नीचे एक दो बार मिट्टी उस पर ज़मीन पे उसको उछालता है ओवर द बॉल एंड देन और द द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एक तरह से आवाज़ का एक विस्फोट होता है लोगों की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इन द गोल जैसे ही वो स्ट्राइक कर देता है मार देता है बहुत ही शानदार तरीके से है ना गोल के अंदर उसे 
मार देता है अर्थात गोल कर देता है तो लोगों की एकदम से है ना चिल्लाने की और हुटिंग करने की आवाज़ आ जाती है द सडन थंड्रस इरप्शन ऑफ एग्जल्टेंट अप्रोवेशन एग्जल्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश अप्रोवेशन का मतलब होता है प्रशंसा तो लोग प्रशंसा के भाव से बहुत ज़्यादा खुश हो के खड़े हो के और तालियां बजाते हैं थंड्रस इरप्शन होता है जोर से हुटिंग करते हैं तो बच्चों देखो इस पाठ के अंदर क्या था बच्चों कि जो किशोर लोग होते हैं किशोर टीन्स जो होते हैं ना टीन किसको बोलते हैं जो स्कूल यानी अब आजकल तो बेटा उम्र थोड़ी कम हो गई पहले तो जो है ना थोड़ा सा बड़ी उम्र के बच्चे बच्चियाँ ऐसा करते आजकल तो छोटे बच्चे जो है ना छठी सातवीं क्लास के भी तरह तरह की विचित्र कल्पनाएँ करने लग जाते हैं तो वो बड़ी विचित्र प्रकार की कल्पनाएं करते हैं है ना बहुत अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं है ना बालों को स्टाइल से करेंगे ठीक है ना और ये नॉर्मल है सब है ना क्योंकि ये सब लोग ही ऐसा करते तो अपने से जो बड़े होते हैं उनको देखते हैं वो ऐसा करते हुए तो वो खुद भी ऐसा करते हैं है ना तो ये जो अडल्ट अडोलसेंट जो फैंटसाइजिंग है और जो हीरो वर्शिप है अब बात इसमें ये है देखो बच्चों कि बेटा जो हमें बुराई नहीं है कोई ऐसी इमेजिनेशन करने में लेकिन हम कम से कम ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो थोड़ा धरातल पे तो हों ऐसी ऊट पटांग कल्पनाएँ करना है ना जहाँ जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं अब देखो आपने देखा होगा गांव के जो लड़के होते हैं है ना शहर आते हैं अब गांव में तो माँ मा, मा बाप जो होते बेचारा कितनी मेहनत से खेती करते हैं मजदूरी करते हैं श्रम करते हैं और वो उनको पैसा दे भेजते हैं और बच्चे शहरों में आके खूब फिल्म वगैरह देखना और कई तो ऐसी आदत लग जाती है नशा करने लग जाते हैं फिल्म देखते हैं है ना फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा फिल्में देखना बहुत ज़्यादा और फिल्मों में क्या होता है ऐसे शानदार घर दिखाएंगे और सब कुछ ऐसा क्योंकि वो शूटिंग होती है वो असल ज़िंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है है ना वो शूटिंग होती है सब कुछ तो वहाँ ऐसा हाई फाई देखते हैं वो उस फिल्म के अंदर दो ढाई घंटे की जो फिल्म होती है तीन घंटे की जो फिल्म होती है है ना जैसे ही बाहर निकलते हैं है ना वापस से वही नॉर्मल ज़िंदगी तो उनमें एक तरह से विरोधाभास होता है तो ये फिल्म जो है ये अपने को दुनिया की एक तरह से एक एक विचित्र उसमें ले जाती हैं ठीक है ना तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह की इमेजिनेशंस करनी चाहिए जो कुछ धरातल पर हों है ना बचना चाहिए कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों से ठीक है बच्चों तो ये लेसन पूरा हुआ और इस पाठ के आठों वीडियोस भी तैयार हो गए मतलब इस आप इस बुक के आपके आठों लेसन्स के और मैं आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों